、佐々木太鼓の相関図を作ろう待ってこれ結構すごいね結構や,やべえよすげえよ<笑>どこでだからさ知り合っていつかね共演とかできたらねとんでもないよね頑張ろう頑張ろう頑張ろう今回やるのはねもうねホワイトボードありますからもうお察しの通り相関図シリーズ第4弾「佐々木太鼓の相関図を作ろう!」バーあんまこの<笑>夏のことするまあ第1弾がレイヤ君、はい、第2弾がリンネ君、はい、で第3弾がダカさんと来てあれが実際に関係があるって言って出したわけじゃないけどあのフォーリミテッドサザビーズのバンドのボーカルの玄君って人の友達になりたいですって言ったら、うん、その後のラジオで僕もなりたいで誰か紹介してくださいって言ってくれたから、うん、友達になりたい人言うのもあるからそうそういうこともあるんだよねどうですか佐々木さんマジで期待してるおおまさかのちょっとそろそろじゃあ気になるから始めてってもらえますかはい、はい、じゃあまず一人目おはいおっ三宅健君えっ、ーうん、ガチえ、でも共演はないんでしょだって第1回も。なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんグラスをいただいて、えおしゃんなね、おしゃんなグラスもらったね。いただいて、マジ？そう、ポキオとかさ、はい、V6 とかいたり、キンキキッズとかいた、あそこの世代の方たちから、はい、誕生日プレゼントをそ,その入所する前にもらうなんて思ってもなかった。テレビの人だもんね。そ,それもそうだよね。そうだよね。思ってくださってるっていうのがもう嬉しいよね。うん、マジで嬉しかったね。まさかね、V6 のお二人からお二人も交流があるってなかなかないでしょいやいや来た来た来た来た来た,来たよパイセンですパイセンじゃあまずセクシーザンの勝利君佐藤勝利君まあ、まあ、昔からねもう勝利君はマジでお兄ちゃん仲いいよね本当に何でもしてくれるきっかけはビートルズが勝利君大好き、うん、で俺もビートルズ好きだったからそ,、ね、それで話があってあとバンドとかも好きだからさ、うん、でなんか楽屋来てって言われてでそこから勝利君の本番中は途中の期間ずっと楽屋に勝利君がいてへえあとなんか体調崩したら病院とか予約してくれる予約してくれるの紹介してくれるじゃん紹介してくれてじゃあ俺予約取ってくよって言って予約取ってくれたりとかでそんなにのジェシー君,ジェシー君もう結構長いですね。ジェシー君のつながりいつかわりに知らない。ジェシー君、ジュリ君が少年たちあって、そこか。で、コーチ君がスクール革命で一日いないから、うん、なんか、ライフルはいはいはいはい。で、ジャニーさんが、それはなんか一人でもかけるの嫌だっつって、君ちょっと今から稽古場行くよっつって、めっちゃ緊張したでしょ当時そうだずっと練習してたもんそうだそれなんかちょっと当時話題になってたよね話題になってたこれはあマジでだってス t o n e さんのところに一人ジュニアが入るって中学生とか中学生中3とかじゃんギリ中3とかの年でね衝撃だったもんな衝撃だったよねめっちゃ衝撃だった怖かったけど超優しかったよかったねでそっからなんか誘ってくれるようになってジェシー君で服買いに行ったりあとダーツしに行ったりダーツ,ダーツそうそうそうおしゃれな遊び方してるなあこれもジェシー君かうわっそうだよね服そうなんてた俺ねジュリ君がねいつから仲良くなったかちょっとね分かんない思い出せないでもなんか袖とかでちょいちょい喋ってるイメージはあってラップとかを、うん、いい曲あるよとか教えてくれてたりとかそうなんだそうそうそうでもその横だってもうキンプリさんからもう勢ぞろいじゃん、うんまあ、高橋君はもうちょっとこれ赤線引いてるじゃん赤線これはもうだって尊敬の意味尊敬の、まあ、尊敬してる先輩ですからそうそう高橋海人君をテレビで見てなかったら俺ここに入ろうって思ってたあそうだよなもともとダンスコンテストとかで見ていった存在だったのうわかっけえってあのグループ海人がジャニーズに入る前から海人のこと知ってた,ってた
一緒に体育戦ってたんだよ俺は戦ってたお姉ちゃんが戦ってたお姉ちゃんが戦ってたんだけどで見てたからかっこいいなと思ってテレビにいて、うん、えマジかなっていてでもジンクジ君はもう兄貴って呼ばせてもらってそうそうね蓮君はニーニーいいね、岸,は岸君はパパって思ってパパ,パ逆に、まあ、先輩来たから後輩知りたいわ後輩はい後輩ちゃんです後輩みんなわかんのはさ大東君じゃない大光がまださ稽古場にいんのにさ鍵渡してさ先に家入れてるくらいのもう信頼者なんか衝撃だったよ家に切りて何してんだ家で待っててって鍵渡すのなかなかあなたもだって2時間ぐらいうちら残ってたわけじゃんあいつね意外に人んち来たらくつろぐタイプで嬉しくないそれそれ嬉しいよね関係性があるってことだもんねでお母さん君はドラムやってるあそうなのドラムが好きあそうなの知らなかったそれでなんかすごいアイランドの時に終わったらみんなさ階段上がってああああたまり下がっていくじゃんたまるじゃんあそこなんかすごい抱きついてくるへえー、慕ってくれてるへえー、で竹本も大東と同じぐらい仲いいね仲いいよねもうね俺竹本の家族とすごい仲いい、うん、えっ、ー、もうそこまで行ったの<笑>そ,そこまで侵入してんだお父さんとお母さんと竹本のお姉ちゃんが俺に誕生日プレゼントそうねお姉ちゃんと仲いいな、えーえそこはした外国人の方友人どちらさんですか鈴木友人ね友人ね少年兄さん友人も仲いいよねしか出てこない友人えでも服とかあげてたよね楽しかあげてたもういらなくなったやつだからでも一回レイヤーにもらったアロハシャツみたいな黒いやつを友人なんか渡しちゃって、うん、ふざけんなよ<笑>あそれ回収してたねごめん返してくれる<笑><笑>あいつ一番来そうなのにあれそうそうそうそうシュンヤは本当は赤ちゃんの時から、うん、<笑>同じ病院<笑>同じ病院じゃないけど同じ、えっとはいはい、幼稚園なるほど同じ小学校で中学校で離れちゃったんだけど、うん、そこからもなんかそっちの家に遊びに行ったりとかして、えー、でこの子はバレーボールがすごいうまくて、うんまあ、春高バレーって言ったりとか、えー、みんなすごいじゃんそうそうそうそう俺より活躍してる悔しい悔しい頑張ろうな頑張ろう頑張ろう頑張ろう頑張ろう<笑>ここまでは予想通りというか、まあ、ジャニーズの人も多かったけどジャニーズ界で誰かね、はい、やっぱ欲しいよね、うん、そうそうだってこれ結構すごい、ね、結構じゃねやべえよすげえよえー、ワンオクロックのともやさんおいどこでだからさ<笑>あれ知り合ってるのあれ一番大好きなドラマーさんーやべや、ね、僕が本当尊敬してるドラマーさんなんでともやさんの動画を見てその叩き方だったりとかあとシンバルの位置濃いねそうなんだドラムのこのセットの仕方とかも友也さんのちょっとリスペクトしてる部分とか友也、えーえー、さんのことをあの初めて認識したの何歳ぐらいの時「ルローリケンシンの」あビギンの時の映画で「マイティーフォール」ああそっちの方かそうでもこの人の戦い方めっちゃかっけえだってそれこそ昔セブンメンなる前かなリハバとかでさ2人でなんかワンオクの曲弾いて遊んだりとかしてたやってた2人でそうそう遊びでね2人でいて暇だったからあれ弾けるみたいにあと2人でさドラムオーダーメイドするときめっちゃそっくりのドラム作ろうとしてたよねうそ、えー、<笑>自分でさすがにこれは寄せすぎか行き過ぎだな<笑>そんなにか<笑>そんなに好きなんだよそういつかね共演とかできたらね楽しみだここまでいけたらもうとんでもないよね頑張ろう頑張ろう頑張ろう,頑張ろう,頑張ろうしばけいた天野朝日樋口匠川越亮これはあのこの間の舞台「学校女の不思議で」で、うんまあ、共演して本当珍しく外部の方と仲良くなった4人で染谷浩太さんは「夢の国」が大好きで、うん、で染谷さんの事務所の先輩かな、うんうん、があの僕の一番好きなアトラクションの声優をやってる方だったおそ,それ聞いてびっくりしたでうわマジかと思ってなんか縁感じたなと思って太鼓マジで大好きでそのアトラクション乗る時も泣きそうなぐらい大興奮してるからあそ,うん、ね、そんな人と、まあ、ある意味ね直接じゃないけどそ,そ,そ,そ,そ,そ,そ,そ,そ,そのやさんも「夢の国大好きだからすごい話が<笑>確かにあるね共通の趣味が」っていう
でその枠のナー君あーあーそうう夢の国が好きな<笑>そうそうそう,そう夢の国フレンズだ夢の国フレンズ次の日早くても行ってるしね行ってる、うん、うわー出てきた何何何オッケーあかけましたかえ一緒はい仲良くなりたい<笑>すごい個性がすごい,すごいカタカナこんな多いことなかなかないけどプーさんいやえこのプーさんっていうのはあの知ってるあのプーさん赤と黄色のテレビやんいやいやいや生きてたらマジで勝ってる勝ってる,ってる相当レベルね養いたい養うあもう甘やかしたいマジで尊い可愛いよねプーさんでシンドバッドちゃんと一緒一緒まあ一緒だねシンドバッドああそうなんだねかわいいでもちゃんと買いたいもん全然ピンときてないけど<笑>この並びで見るとユージーンすごいそっちの人っぽいんだよね<笑><笑>ユージーンプーさんシンドバッドユージーンめっちゃそっちの仲間っぽくなっちゃってんだよ、ね、<笑>なんかアラジンに出てきそうで<笑>ラブンセリーに出てくるんです<笑>あっそうやユージーン実際そうね、まあちょっとおさんいおりさん,、うんうんうん、バックナンバー、ね、バックナンバーホント大好きでコンピーもねめちゃくちゃ大好きで、うん、そうライブをね一緒に行くってやったんだけどちょっと行けなくなっちゃってでもいつか行きたいな、うん、仲良くなりたい、うん、いいねでまあバンドつながりで深瀬さん深瀬さんね深瀬さんやべえもんな僕は小4の時に世界の小5か、うん、の時にあ小4か何の曲でした RPG とか卒業小4俺、高一だったら多分いつか曲ういう、ね、マジでいつかでいいから本当にデビューしたとかしてねわかるわかるではいエヴァ・ワトソンワトソン急にちょっとできてるんだもう大好きですそんな感じなんだ大好きエヴァ・ワトソンもう大好きもうね美女と野獣やったそうねマジでやばかったねだからリンネと太鼓の相関性がねなんなんえぐいよねいやもうハリー・ポッターの記憶で止まってたのこれはまあ、ちょっとちっちゃい時のイメージがねそうそう強いから、ね、秘密の部屋ぐらいねでベルで久しぶりに見て確かに大人のねうわなんて可愛いんだと思って大きいねこの世にこんな可愛い子がいるのだなと思ってはいじゃあこれで相関図自体は完成と素晴らしい清水よりさん、えー、深瀬さん、えー、エマアートさんさん<笑>ぜひ僕と。仲良くなってくださいお願いしますちょ英語でも一応聞いても大丈夫ですハローエマントソンあ、もうワトソンだけアイムタイコ I love you <笑><笑>いいね